çalışayım. Şimdi Einstein'ın izafiyet teorisini ortaya koyalım. Şimdi evvelden şöyle diyeyim yani evvelden Newton cu fiziğin de etkisiyle 20. yüzyıla girdiğimizde zaman mutlak bir şey böyle adeta. Biz bu zamanlar içinde bir noktaya giriyor dünyamız devam ediyor. Uzayda böyle mutlak adeta bir fon bir tahta gibi onun içine dünyamız giriyor gibi anlıyorduk. Fakat izafiyet teorisiyle de bir yerde şunu anladık ki yani izafiyet teorisi anlaşılan birçok şeyden bir bu tabi daha fiziksel bütün detaylara girmeyeceğim. Uzayın ve zamanın izafi ve birbirine bağımlı olduğu. Yani evrenin mesela başlangıcı olduğu zaman Big Bang'de o uzayın da başlangıcı olduğu gibi zaman da orada başlıyor. Ondan önce bir zaman kavramı da anlamsız oluyor. Gibi şeyler anlaşıldı. Veya bir tane ben bir örnek vereyim. Mesela izafiyet teorisiyle anlaşılan şeylere. Yani o derin e, matematiksel yapısından ziyade. Mesela üç tane kardeş düşünelim. İzafiyet teorisinin bize ortaya koyduğu bilgiye göre. Bu üç kardeşten biri dünyada kalıyor. bir uzay gemisiyle uzaya gidiyor. Biri de Jüpiter'in üstünde yaşamaya başlıyor. Yüz sene sonra bunlar bir araya geldiklerinde e, dünyadakinin daha yaşlandığının e, Jüpiter'dekinin ve e, e, hızlı giden, ışık hızına yakın hızda hareket eden gök cisminde olanın daha genç olduklarını görürüz. Yani zaman hızla ve yer çekimiyle değişen bir şey. Belli parametrelere bağlı izafiyet teorisine göre. E, ve sırf zaman değil aslında burada uzay da izafi. Mesela bu mesela enteresan yine bir örnek vereyim. Diyelim ki mesela bir astronot bir gezegene gidiyor. Bir astronot gezegene gittiğinde biz de işte kontrol kulesindeyiz. Ee, ışık hızına yakın bir hızla gitti diyelim 270 bin kilometre e, saniyede bir hızla gidiyor yani mümkün değil ama diyelim ki faraza öyle gidiyor öyle gittiği zaman onun için zaman yavaşlar fakat anlar mı? anlamaz niye? saati yavaşlar yani onun için fakat nefes sistemi, kalp atışları hücre içi faaliyetler hepsi birden yasak. siz ancak onu kontrol kulesinden mesela diyelim ki saatini görebiliyorsunuz anlarsınız ya senin saatin ee, yavaş gidiyor falan dersiniz senin saatinde sorun var falan işte şu mesafeyi e, senin saatin tam doğru göstermeyecek kat etme mesafesini der ee, o da seder ki benim saatimde hiçbir sorun yok senin verdiğin mesafede sorun var der niye çünkü sırf zaman kısalmamıştır burada gideceği mesafe diyelim mesela 11'in mesafe ise o hızla gidince Burada yani time dilation dediğim sırf zaman genişlemesi olmamıştır. Ee, ayrıca bir mesafe kısalması da olmuştur. Yani mesela 10 birim gideceği birim de onun için 5'e inmiştir, yarıya inmiştir. O yüzden o yavaşlayan saatiyle alacağı mesafe de yarım olduğu için, gördüğü için ona göre her şey yolunda olacaktır. Hiçbir sorun yoktur. Hatta gideceği gezegenler de o hızla gittiğince ona göre yarı yarıya oranında küçülmüşlerdir. Yani izafiyet teorisini burada gösterdi. Aslında bir kısmını zannettiği gibi sadece zamanın izafi olduğu da değil. Uzayın da izafi oldu. Bu açıdan bakıldığınızda bambaşka bir bakış açısından yani mesela Allah'ın bir bakış açısından zaman ve uzay gibi kavramların ne kadar önemsiz olduğunu anlarız. O zaman mesela demek ki gibi sorular vardı. İşte Allah bu kadar büyük uzayı yaratıyor. Yani 14 milyar yılı yaratmış canlar ufak değilim. Ya Allah için bekleyip de sıkılmak diye bir şey söz konusu değil ki. Uzayın izafi olduğunu anladıktan sonra bu kadar büyük mesafe Allah için sorun değil ki. Zaten o büyük dediğin şeyin kendisi de izafi bir şey. Belli algı, belli hız, çekim gücüyle değişen bir şey. O yüzden şimdi bu teorilere bir de bu açıdan bakmak lazım. Şimdi bu teorilerin bir fiziği var. Siz o teorilerin fiziğini işte nükleer santrallerde kullanabilirsiniz. İşte izafiyet teorisindeki eşittir mc kare artı kuantum teorisi yardımıyla nükleer santraller işletiliyor. Başka birçok yerlerde e, gezegenlerin hareketlerini daha iyi anlamadı. İşte Merkür'ün yörüngesi o kadar iyi anlaşılamıyordu. İzafiyet teorisiyle daha iyi anlarsınız kullanılabilir. Fakat... Bir de bunlara bana göre bu açıdan bakmak lazım. Teolojiler açısından, felsefeciler açısından. Yani sırf piyanoyu yapandan almak lazım. O piyanoyu bir de çalmak lazım. Sesini çıkarmak lazım. Gerçek anlamda Allah'ın bize sunduğu bu verilerin hayat görüşümüz, evren, kendimiz hakkında, teolojik görüşlerimiz hakkında, felsefi görüşlerimiz hakkında neler getirdiğini de bir e, sağlamlaştırmak lazım. 